Kërë e Uive Shëqëria Shqiptare të Hre Kultura Nërmesjet 1. Shëqëria Shqiptare Fisnikëria Lindja dhe zhvillimi i fisnikëris shqiptare të tokës u kryë në kushtë specifike në përmjet veprimit të shumë faktorve kontradiktor. Së pari, në kushtet kur vendim beti për gjatë gjithë kohës në nësundimin e përandorive e të mbretërive të huaja, kuptohet që procesi i rritjes së klasës feudale shqiptare mbarte ku fizimet e veta drejt arritjes së një fizionomie të plot nacionale të saj. Lërmia e gjerë e tituve të fisnikëris që mbanin kërët shqiptar të regon shkallën e ndikimit dhe të integrimit të mjaft për e tyre me sistemet e huaja shtetërore. Në hierarkin shqiptare ndeshen sa tituj bizantin, despot, sebastokrator, sebas, heteriark, protokathimen, kabalarios, që fali eti, aqë edhe tituj përëndimor, kapiten, ju dhe dy, miles, kastelan, mareskalp, protontin, admiral, eslav, shupan, kasnec, vojvod eti. Në fakt, mjaf fisnik shqiptar ishin të integruar në administratat e huaja, qëndrore e provinciale, në atë masë sa që do pësoeshin lidhjet me mjediset e tyre. Qysh në filimet e shek Gjej ka dëshmi për fisnik shqiptar nga familjet skura, arjaniti eti, që ishin përfshirë në fisnikërin e mbretëris së Sicilis apo të përandoris Bizantine. Por kjo nuk do të thotë se shumica e aristokracis shqiptare ndonë se në ndikime të del të huaj, të mos orientoj ku më shpejt e ku më vonë drejt e mancipimit të vetë, si që provoj në fund të fundit edhe kryimi i principatës së arbrit që në shek. Gji, apo i principatave e formacioneve të tjera shtetërore shqiptare në shek. Gji, gjëve. Karakteristik e përbashkët është se vatrat e këtyre formacioneve ndodheshin thuaj se gjithmon larkë qyteteve e kështjelave, ku që përqendruar administrata e pushteti i huaj, qoftë kjë Bizantin, Anjuin apo Serb. Familjet që ishin në kryet të principatave të shekujve dzidzë, nga skurajt, blinishtet, jonimet, arjanitet, topjajt, gropajt, muzakajt, matrëngët, buat eti, vinin kryesisht nga zonat malore. Pushteti i tyre më bështetej në lidhjet që këta kërër kishin me popullsin e vendit, duke përfshirë edhe lidhjet e gjakut, në madhësin e fisit e, për rjedhoj, në numrin dhe në cilësin e forcës e armatosur që këta kërër kishin në bazë vetës. Kjo përbënte në thelë bazën e autoritetit të tyre. Sunduesit e radhës, Bizantinët, Anjuinët apo Serbët, dhe tyroeshin ti logaritnin këta kërër, që zotëronin një potencial luftarak të konsidereshëm. Ndaj kërkuan t'i tërhiqnin ata duke u njohër në një farë masë, pushtetin e tyre në bizonat respektive, duke u dhën t'i t'u e prona dhe duke i përfshirë kështu në sistemin e qeverisjes. Ky raport i pushteteve të huaja me aristokracin shqiptare u shëqyrua edhe me joshin në përmjet dhënjes së pronave dhe zhvendosjes së mjaft kërëve drejt viseve ku ndodheshin qëndrat e pushtetit. Kështu në shek. Gjivë, skurajt e malsis së tiranës ishin. Bërë zotër të një pjesët të madhe të ullëtësirës që për hirë të tyre u quajtë skurje. Mjaf prej skurajve u vendosën në durës e u bën qytetarë të ti. E njëta gjë ndodhi me muzakajt e malsis së oparit të cilët po atë ko shtinë në dorë një pjesë të mirë të ullëtësirës midis beratit, blorës e karavastas, e cila për hirë të tyre filloj të quajtë muzake, mëzeqeja e sotme. Dhurimin e pronave apo të feldeve në zonat fushore, rrethe rotull qendrave të mëdha, si në Shkoder, Lesh, Diber, Durës, Vlor, Vageneti, Janin, Kolonin dhe Vol eti, kërët shqiptar duhet të shpërblenin duke ofruar shërbimet e tyre. Kërësisht shërbimin u shtarak, strateg dhe Bizantin apo më këmbësve dhe kështjelarve anjuin. Kështu, qoft në epokën Bizantine, qoft edhe në atë anjuine, në kështjelat kërësore të durësit e vlorës përmendën kërë të ndryshëm nga krahinat fqinje, të cilët qëndronin brenda mureve të kështjelave në fjalë për një periudh të caktuar bashkë me suitën e tyre, familia. Atyre u besoj ruajtja e objekteve të veçanta, zakonisht e kullave për gjatë murit rëthues. Pjesën tjetër të vitit kërët feudal dhe kalonin në zotërimet e tyre ku ndodhe i banesa e fortifikuar, fortis domus, në të cilën ata strehoeshin bashkë me familjen e me njerëzit e tyre të armatosur. Si pas shtrirje së zotërimeve të tyre, feudalet mund të kishin disa vëndqëndrime të tila të fortifikuara. Mjaf prej tyre kishin dhe rezidenca verore, ku kalonin muajte në dyeth të vitit, si pësër. Balshajt në malsin e tivarit apo muzakajt në atë të skraparit. Që nga shek. 
Gji i feudalet shqiptar fillojnë të tërhiqen pas qyteteve të mëdha, si Durësi, Shkodra, Ohri, Kosturi, Janina, ku kalonin një pjesë të kohës për pun ose për të zbavitur, për suis fastis vel për placere. Shumë prej tyre blen aty edhe banesa. Emrat e disa prej familjeve aristokratet të qyteteve tona, si Skuraj, Vranajt, Neshat në Durës, Sumat e Spanet në Shkodër, flasim për një proces urbanizimi të aristokratsis të tokës në Shekë. Zi i ziv Në kohën e emancipimit të plot të tyre në shek Gjiv Mjaft kërë shqiptar e shpërngullën selin e tyre kërësore në qytetet e kështjelat e mëdha Kështu, të pjajt kaluan nga kruja në durës, balshajt e vendosën rezidencën kërësore në shkodër Zaharijajt në dej, dukajgjinët në lesh, gropajt në ohër, muzakajt në berat, shpatajt në ardhë, e kështu me ravë Vendqëndrimi tyre në qytet ngrijej në pjesën bizotruese të ti, Kastrun, aty ku më parë qëndron të qeveritari Bizantin, Serb apo Anjuin. A i formon të një sistem të fortifikuar të më veqëm brenda kështjelës, shpesherë ndarë prej saj me more. Rezidenca e sundimtarit përfajsoj nga banesa për të dhe për familjen, si dhe kazerma për gardën e ti të armatosur. Në të përfshieshin depot dhe dritit e të armëve, pusi ose cisterna e uit, farktaria e deri burgu i kështjelës, pra gjithë shka që lejon të funksionimin e pavarur të kësaj pjeset të qytetit në rast rëthimi. Zona rezidenciale e kështjelës përbënte në qëtë rast pjesën më të mbrojtur të saj dhe bastionin e fundit të qëndresës në rast sulmi. Objekte të rëndësishme u shtarake, si që ishin kullat për gjatë mureve rëthuese të qytetit, mereshin në mbrojtje nga njërës të besuar të feudalit me trupat e tyre. Dhe qërit që karakterizuan zhvillimin e fisnikëris shqiptare gjetën pasqyrim edhe në mënyrën e organizimit e të funksionimit të oborit feudal e në një kuptim më të gjerë të formacioneve feudale shqiptare. Edhe këtu, ndikimi i traditës ishte mjafti fuqishëm. Nëse lijet më njanë një shtrirje e kufizuar e teritorit bregdetar shqiptar, ku në periudat të veçanta unë dje fort ndikimi i feudalizmit për ndimor në përgjithsi në Shqipëri vepronte e drejta bizantine, por dhe kjo ishte efektive në viset fushore, pra në qendrave të mëdha. Administrative Kjo e drejt njëtës si zot dhe pronar të vetëm shtetin në personin e përandorit, dërsa feudalet e veçanë si shën veçse për dërues të tokës, të cilën vetë përandori u akalon të me dekret të veçanë, për një kol të kufizuar dhe me kushtet të përcaktuara, dërë të cilat shërbimi u shtarak në favor të përandorit për bënd të kushtin kërësor. Ky që thelbi i sistemit të pronjes që për bënd të bazën e feudalizmit Bizantin në shekujt cidziv. Kuptohet që një sistem i tjil, dërsa kryon të një shtres fisnikës të lidur me pushtetin qëndror, i kryon të tej mase pengesa fuqizimit dhe emancipimit të tyre politik, përsa ko ata nuk ishim përnar me të drejta të plota të tokës të tyre. Në rast se pronjari ose pasar si ti nuk u përmbaheshin dëtyrimeve ndaj për andorit, për katsisht dëtyrimit u shtarak, ata privoheshin nga pronja, e cila po me dekret për andorak, kërësobull, i jepe një personi tjetër. Rjedhimisht, sistemi që menduar i tjil që nuk në dy iste fuqizimin e feudalve të veçan, qoft në përmjet kufizimit e kushtëzimit të institucionit të trashëgjimis. E drejta dhe jeta dy e udale në Shqipëri. Êshtë të vërtet se veprimi i së drejtës bizantine para qite i kufizuar në Shqipëri, qoft për statusin e veçan që kjo kishtë në kuadrin e përandoris bizantine, qoft dhe për faktin se këtu, për kushtet e terenit, kishtë pesh deri vonë në shekë. Gjivë prona e vogël e lirë e fshatarit. Kjo e fundit i nështroj mësë shumë të veprimit të së drejtës tradicionale dhe kësore, e cila, nga ana e saj, nuk mungoj të ndikoj fuqishëm edhe në mardhenjet që ndërthureshim për rreth familjeve dhe oboreve feudale. Aqë më shumë që këto e kishim për jardjen e tyre nga zona ku bashkësia fshatare dhe prona e vogël e lirë mbeteshin të i parë mbizotëruës i mardhenjeve të pronës dhe i atyre shëqërore. Një nga veqërit thelbësore të së drejtës dhe praktikës dëkesore shqiptare ishte ajo që kishte të bënte me institucionin e trashëgjimist. Në Shqipëri ishte zakoni që askush nga fëmijet me shkuj nuk përjashtoj nga e drejta e trashëgjimist. Një gjë e tjil pëngon të përqendrimin dhe favorizon të copzimin e vazhdueshëm të pronave. Ky copzim pasqyroj edhe në lëmin e autoritetit dhe të pushtetit. Qoft familja fisnike e zakonshme, qoft principatat e mëdha apo të vogla drejtoeshin në bas të parimit të bashkëqeverisjes, konergjensës. 
Në fakt, institucioni i bashkëqeverisjes një e dhe zbatoj sa në Bizant, aq edhe të popujt fqinit të shqiptarve. Por të kata, kjo institucion realizoi në përmjet kooptimit në pushtet nga ana e babajt sovran, e njërit prej bive, zakonisht më të madhit me qëlim trashëgimin e plot dhe të pandar të pushtetit. Për kundrazi, të shqiptarët si drejtimi i ekonomis familjare, ashtu dhe qeverisja e shtetit, principatave, realizoi në përmjet bashkëpjesmarje së të gjithë vëlezërve. Kështu, principatën e balshajve në gjysmën e dytë të shekë. Gjiv e qeverisnin njëherë shtre vëlezërit, Strazimiri, Gjergji e Balsha i i. Po atë ko, despotati shqiptar i artës, e pirit, qeverisin nga vëlezërit gjinë e skuro bua shpata. Vëlezërit lek e balë qenë në kryet të dukajgjinve të lejshës, në kohën kur tre vëlezërit gjinë, stoje Teodor, drejtonin po ashtu principatën e muzakajve. As një vendim që kishtë të bënte me principatën nuk mund të merej në një mënyrë të një anshme nga njëri prej vëlezërve. Deri edhe kancelaria dhe vula zyrtare ishte e përbashkët. Në planin praktik, se cili nga vëlezërit sundimtar merej me administrimin dhe qeverisjen e. Një pjesë të zotërimit feudal. Vëlajt të madhë, i cili gjithëse si gëzon të privilegjin e moshës, i takon të të drejton të zotërimit tradicionale të familjes. Lidhje të veçanta historike, njërzore e shpirtërore që familja sundimtare kishtë me to, e bënin këtë pjesë tradicionale të principatës elementin bas e të qëndrueshëm të saj. Kështu në vitet 70 të shekë. Gjivë, më i madhe i vëlezërve muzaka, gjini, administron të zotërime të hershme të familjes në malsit e oparit, ndërko që të vëlezërit që verisnin vendet më të buta e më të pasura të mëzeqes e të fushës së korqës e të kosturit. Por fakti që në opare në viset për rreth muzakajt kishin filimet e historisë së tyre, njerëzit më besnik, vatrat dhe varet e hershme të tyre, e bënte këtë krahin qëndrën shpirtërore të principatës. Gjithsesi, bashkë administrimi dhe bashkë qeverisja e zotërimit familjar apo e principatave silë të shpërqendrimin e cobzimin e pronës e të pushtetit, për rjedoj edhe dobësimin e tyre, aqë më tej për që kjo ndarje nuk ish mangëtë, por për kundrazi i në dy iste grindje të rivalitetet. Nuk është të rastit që zotërimet feudale shqiptare njohën kulme të zhvillimit kur në kryet të tyre, për një arsye apo tjetrën, që ndroj vetëm një person. Kështu ndodhi me balë shajt në kohën e sundimit të balëshës i i, me topiat në kohën e princit Karl Topia, apo me muzakajt në kohën e sundimit të gjatë të despotit Andrea i i, 1335-1371. Kryimi i zotërimeve e i principatave të pavarura shqiptare në shekë. Gjivë kur orëzoj një proces të gjatë zhvillimi, gjatë të cilit klasa feudale shqiptare fitoj gjithë një e më shumë atribute e pavarësi ekonomike, politike e së fundi dhe ato gjyqësore. Sunduesit Bizantin, Serb Eti, e mbajten me fanatizëm deri në fund pushtetin gjyqësor, si tregues kërësor i sovranitetit. Proceset dhe qështjet gjyqësore zgjideshin nga gjykatës të dërguar nga qendra dhe që vepronin në bazë të ligjeve të mishruara në përmbledjet zyrtare ligjore, si që qënë kodet Bizantine ose kodi i Stefan Dushanin. Me gjitha të normat dhe praktikat dhe kësore në marëdhenjet e përdiqme ishin aqë shumë të rënjosura, sa që ato shpesher në bizotronin bi ligjet e shtetit. Në marë veshjet e nënshkruara me kërët shqiptar dhe në privilegjet e lëshuara për bashkësit shqiptar, për andor të ndryshëm Bizantin, mbretër sërbë e anjuin apo qeveritar venecian angazhoeshin të qeverisnin si pas normave dhe dokeve të vjetra. Kjo përbënte një element të rëndësishëm të njohjes së autonomis gjysore administrative të bashkësive dhe të njësive të caktuara lokale. Me rënje në përandorive balkanike, si që qënë ajo bizantine dhe ajo serbe, edhe privilegji i gjykimit u kaloj feudalve të veçanë, të cilët tashmë mund të gjykonin e të vendosnin për të gjitha qështjet civile e penale që lindnin në zotërimet e tyre, rationen e të justitiamin civilibus e të kriminalibus dare. Marja në dorë e gjykimit të qështjeve gjysore në juridikcionin e vetë, shënon të hapin e fundit të këthimit të fisnikve shqiptar në zotër të pavarër. Me gjitha të pushteti gjysori fisnikve, vazhdoj të kufizoj nga veprimi i së drejtës dëkësore apo asaj kanonike. Kjo e fundit në bizotëron të sidomos në qështjet që kishin të bënin me martesën, me të drejten e trashëgjimis eti. Mjaf qështjet të tjera zgjideshin në bazë të kodit të nderit. Kjo e fundit shprej më së pari në fushën e betejes. Kronika e janinës e shekë.
Gjejve na bënd të ditur se luftarët e Gjimbua Shpatës i sulmonin armisht me thirjen kalorësiak e ruaju për të dhenë atyre mundësin që të mbroheshin. Kjo ishte norm me së drejtës dukesore. Sa do të ashpër që tregoheshin gjallë. Luftimit shqiptarët fitimtar nuk hakmereshin bi të mundurit në mënyrat e vrashdeta, si që ndothe me shumë popuj të huaj. Robërit e luftës nuk unë nështroheshin në dëshkimeve e gjymtimeve trupore. Shumë shumë, në shenjë zhburërimi atyre u pritej mjekra. Shpesh robërit e luftës, sidomos kur qenë personalitete me emër, mbaheshin pengë si mjetë presionin ndaj kundërshtarit. Në mjaftë raste, si që donin praktikat e kohës, ata liroheshin kundrejt pagesës. Nuk mungonin edhe rastet kur një martes në kohën e duhur këthen të pachen mi disë familjeve rivale, si që ndodhi me balshajt dhe topjajt në vitet 60 të shekë. Gjejvë, ndërko që që mund të trimërin e fisnikërin, qoftë edhe të kundërshtarit, morali shqiptarë dënon të hashpër pa burërin dhe trathtin. Trathtarë ishte sharja më e rëndë që mund t'i drejtoj dikujt. Më një mi e 436 në fanot të Italis u bëgjyqi një shqiptari me emër Gjergj, i cili në zemëri me si për kishtë të nëtuar të vristë një banor vendas duke e thirura të trathtarë. Në statutet e shkodrës kishtë një dispozit të veçan për fyrjen me fjallën trathtar. Kundravajt si të gjobiteshin me një shumë të jashtë zakonshme prej 500 hyperperësh, ndërko që prerja e mjekrës e konsideruar edhe kjo fyrje e rëndë dhe nohej me 50 hyperper. Nga po të njëtat statutet mësohet se sharja trathtar ishte mënyra më e mirë për të grishur dik në dy luftim. Trathtarët e frikat sakët meritonin dëshkimet më të rënda. Ky moral nuk bënd të përjashtim as për bashkëpuntorët më të afërt, as për njerëzit e familjes madje, as dhe për njerëzit e fest. Balshajt, kastriotët, dukajgjinët, muzakajt e të tjerë fisnik shqiptar nuk nguronin t'i dënonin me burgim, madje dhe me vdekje, njerëzit e tyre që në një moment të caktuar i kishin trathtuar. Trathtarve gjithashtu u sekuestroj pasuria. Normat e së drejtës dëkesore vepronin fort edhe në fushën e marëdhenjeve martesore, ndonë se këtu pretendon të të mbizotëron të e drejta kishtare, kanonike. Kur orë thyrja paguaj me jetë, një fisnik nga dera e dukajinve nuk nguroj të vras të dashurin e grua së ti edhe pse kjo ishte klerik i lartë. Në rrasë se një grua e martuar braktistet të shoqin dhe tyren për të gjetur dhe për të arisjel dhe kishte saburi i mashtruar, aqë edhe vëlazëria. Në vitin 1998 një fisnit nga kolonja, Alex Kapandriti, pasi kishtë vrarë gruan e parë, u martua për së dyti me gruan e një arkondi nga durësi me emrin barë. Por nuk e gëzoj këtë martes, sepse vëlaj i kur orëthyeses e zuri e pasi i kishtë trajtoj që të dy, ja dërzoj për sëri të motrën burit të parë. Gjakmarja dëshmohet që në atë ko, vinte në luft familje dhe bashkësi të tëra. Prej saj nuk shpëtonin as përfajsuesit e elitës drejtuese. Kështu në vitin 1416 pas një vrasje, Balshajt kishin hyrë në gjak me bashkësi në hodëve. Në emër të nderit përzieshin në akte dhune në gjaku edhe vetë njerëzit e fesë. Kronikat e zezat të shekujve dzidzë vjapin raste jo të pakta, kur klerik të thjeshtë dhe deri peshkop dhe kërë peshkop, bëheshin autor ose viktim krimesh për fyrje ose për qështje nderi. Fuqia dhe pushteti i familjeve aristokratës shqiptare matej me madhësin e cilësin e zëtërimeve të tyre, me sasin e njerëzve që ata mund të armatosnin, por edhe me lidhjet dhe aliancat e tyre të jashtme. Këto të fundit ishte zakon të sankcionoheshin, përvese me traktate e marveshje të përkoshme, edhe me lidhje familjare të qëndrueshme. Në shekë Gjivë të gjitha familjet fisnike shqiptare ishin të grupuara në aliancat të caktuara u shtarako, familjare. Kështu, në përmjet kërshive muzakajt që në lidhur në aliancat të qëndrueshme me Arjanitët, Balshajt, Zenebishët, Gropajt e deri dukajgjinët e veriut. Po ashtu, përreth Balshajve në veri, apo shpatajve në jug, që në kryuar aliancat politiko-ushtarake, të cilat mbështeteshin edhe në lidhjet familjare. Roli i këtyre aliancave dilte në pahë në rast se njëri nga pjestarët përfshiej në ndonjë konflikt ushtarat. Në atë rast, pjestarët e tjeri gjendeshin në krahë me forca e mjetë. Kështu, në luftërat e shumëta që pati me despotin sërbë të janinës, Thoma Preljubovicin, despoti i artës, Gjimbua Shpata, undimua vazhdimisht nga dhëndri i ti, Gjën Zenebishi i Gjirokastrës. 
po ashtu, në Beden e kosturit më 1370 një kunder Mark Krajlevicit, despotit Andrea Muzaka i shkual në ndim Balshajt, gropajt e të tjerë fisnik, aleat dhe familjar të ti. Lidhja familjare mi dis familjeve të mëdha, përveç anëve politike e ushtarake, përmbante edhe elementin ekonomik, përsa ko që shëqëroj edhe me dhenjene feudeve në form paje. Një gjë e tjil u jebë të shkas fisnikve të caktuar që në momentet të përshtachme të ngrinin pretendime në bizotërimet e familjeve me të cilat kishin krushi, si domas kur këto binin në vështirësi dhe nuk ishin në gjendje të dilin zot pronave të tyre. Në këtë rrug, John Muzaka pretendon të të ishte nga fundi i shek. Gjëvë, zot i li shumë sa i zotërimeve atërore, aqë edhe i atyre të zenebishëve, të gropajve, të balshajve, vlorë, arjanit komnenve eti. Nga ana e ti, Gjergj Kastrioti skënderbeu më tonë të se ishte trashëgimtar i lishëm i zëtërimeve të topjajve e të balshajve dhe si për të theksuar këtë, ishtoj emblemës e familjes edhe simbolet e këtyre dy familjeve, Luanin dhe Yulin. Por zakonisht, pretendimet të tila mbi bazë trashëgimi e mbi zëtërimet e familjeve të tjera, realizoheshin në përmjet aneksimit me forës të tyre. Jo rral her aleancat familjare shtrieshin edhe me familje fisnike e princore të huaja, gjë që silë të një rritje të veçan, prestigi dhe mbështetje të jashtme. Kështu, John Zenebishi e kishtë martuar një vajzë të ti me Petro Altavilen, pinjollin e dinastisë së famshme normane që mbretëroj në Italin e jugut në shek. Zi, zi! Po ashtu, Gjim Buesh pata një vajzë të ti ja kishtë dhenë fisnikut nga Firencia, e za u bunë del monte a qajoli, që u bëtë despot i janinës. Nga ana e ti, konti Andre Topia u martua me një princesh nga anjshuinët dhe Napolit. Kjo lidhje familjare me dinastin frënge të anjshuinëve ndi monte në forcimin e pozitave të jashtme, por dhe të brendshme të Karl Topis kundrejt rivalve të ti. Jo parë sy a i shfrydzon të qdo rast, si që bën edhe në mbishkrimin këtitorial të manastirit të shëngjon Vladimirit të vitit 1381, për të vënë në dukje këto mardhenje të veçanta Gjaku, eks hajmatos, me anjshuinët. Në këtë kuadr a i shtoj stemës së familjes Topia, që kishtë në qëndër figurën e Luanit, edhe motivin e Zambakut, simboli i anjshuinëve francesë. Për konsolidimin e pushtetit të tyre, feudalet shqiptar nuk në vleftësonin edhe faktorët fetare e kulturor. Të shumë të qënë ata që, si pas konjunkturës politike, ndëruan edhe besimin. Duke lënë më njanë konvertimin në mas të fisnikve shqiptar në fenë islame prej shek. Gjëvë, edhe më përpara shumë syresh bënë ka përcime nga besimi ortodoks në atë katolik e anasiltas, për tju përshtatur rëthanave politike për masa të më dha mori veçanërisht në shek. Gjivë kalimi në katolicizëm një mjaft dyrve fisnike, si që në Balshajt, Matrëngët, Skurajt, Muzakajt, Zaharijajt e shumë të tjerë, që me këtë hapë kërkonin para se gjithasht të siguronin aleancën e fuqive katolike të Evropës të kresuara nga papati kunder rezikut të ekspansionin. Serb në tokat shqiptare Në këtë kuadër edhe mjaft pinjol të familjeve Skuraj, Topjaj, Kamonaj, Matrënga, Muzakaj e ti mbushnin radhët e klerit dhe të urdrave fetar katolik, si që qënë aji Francesca në Dominikan. Kuptohet se mjaft prej tyre edhe pse veshën petku në klerikut, bashduan të mernin pjesë qëllërisht në njarjet dhe në intrigat politike, duke mbrojtur interesat të caktuara. Pe shkopët e durësit, pësër, luajtën një rol të dorës së parë në fatet e qytetit. Si pas rastit, ata përgatitën kalimin e qytetit sa të Bizanti, ashtë të kanë zhuinët, të Venecianët e deri të topjet shqiptarë. Në shek, dzi i dziv oborët e fisnikve shqiptarë morën pamje në plot të qëndrave të pushtetit, me funksione sa ushtarake, ashtë dhe civile. Përveç krerve ushtarak, aristokrati i fuqishëm bante në kështjelën e vetë një personel të tërë civil të përfajsuar nga logaritar, intendent, doganier, gjykatës, ambasador, shkrues, kronikan, arkitekt, piktor, muzikan, eti. Person mjafti afert me fisniku një ishte kleriku i familjes, të kicili a i dhe familja e ti merë të këshila e mësime në punët e fes, si dhe rëfen të mëkatet e ti. Por, përveç rolit të këshiltarit intim, kleriku në fjal luan të shpesh edhe rolin e mësuesit dhe të edukatorit për fëmijet e aristokratit, atë të një sekretari e ambasadorit të posaqen për misione delikate, të shkruesit, të kronistit eti. Futja në qështjet më intime të shtetit dhe të familje së fisnikut i bënd të këta klerik persona me pushtet të jashë zakonshëm, por edhe të ekspozuar ndaj zemërimit të padronve të tyre. 
Karakteri i rezervuar dhe i përvuaj të rëbënte që klerikët në fjalë të akrenin besnikërish dëtyrë në njëriut të besuar të fisnikut. Por ndodhë edhe që për një fjalë apo një gjesë të pamatur që bind të ndesh me natyrën e rezervuar të dëtyrës të tyre, edhe kleriku i familjes të apëson të keqë, si që pësoj më një 1408 mugu Theodotir. Sekretar e këshiltari Theodor Muzakës e Beratit, të cilin, zdijet se për që më katë i zoti i ti e mbylli me pranga në burgu në kështjelës së skraparit. Aristokratët shqiptarë ndërhynin derit e papa ose patriku për t'i emëruar këta klerik të oborit peshkop e kure peshkop në krahina, ku fisnikët në fjallë synonin të shtrinin dikimin dhe kontrolin e tyre. Në dokumentet e shef Dzi i dzi i bëhet fjallë vazhdimisht për prelat të tjilë, të cilët ishin vënd në kure të djoqezave në impresionin e pushtetit laik për potentiam lajcalen. Me ndërhyrjen dhe rekomandimin e kreve shqiptar, një klerik shqiptar, Murgu Dominikan Dominik Topia, arriti të bëhet rrëth vitit 1320, këshiltar e kapelani mbretit të Napolit, Robertit i Anxhu. Fuqizimi ekonomik e politik i fisnikve nga shek. GE, bëri që të rritej edhe funksioni i tyre shëqëror. Ata filluan të mernin për si për veprimtarit të tila me interes të përgjithshëm, si ndërtime kishashe manastiresh, hapje e meremetime rrugësh, ndërtim veprash me karakter mbrojtës, veçanërisht në dobi të qyteteve në manastireve të mëdha. Oboret e aristokratëve të til të mëdhejnë, si balshët, topjajt, arjanitët eti, filluan të konkurojnë shkërnjëtorët, skriptoria e manastireve përsa i përket realizimit të kodikve dhe dorëshkrimeve të qmura me të cilat mereshin mjeshtër të kualifikuar që pajtoheshin nga qytetet e zhvilluara të Shqipëris ose edhe nga vendet të tjera. Për të lënë pasardhësve kujtimin e tyre dhe të familjeve të tyre, fisnikët shqiptar morën zakonin të porosisnin shkrymin e kronikave e genealogjive apo bërjen e portreteve të tyre në piktur, afreske e miniatur, në për fasadat e kishave ose në faqet e dorë shkrymeve. Aristokratët linin porosit të varoseshin në kisha ose në manastiret të ngritura nga ata vetë apo nga para arsit të tyre. Varet, shpesher monumentale, shëqëroheshin gjithnjën nga mbishkrimet të pikturuara ose të gdhendura, që thuaj se gjithnjën i thurnin laft për shpirtëmëris së të vdekurit. Këtë zakon e ruajten edhe shumë nga fisnikët shqiptar të emigruar në Itali pas pushtimit të vendit nga Osmanët. Në këto mbishkrime thuaj se asnjëherë nuk harohet të shënohet adheuj të vdekurve, si dhe rëthanat që dëtyruan largimin e tyre nga Shqipëria. Mjaft nga këto sjelje dhe praktikat të fisnikve Shqiptar u përftuan pas kontaktit me qytetet, si domos me ato të bregdetit për ndimor. Këtu këta blen prona, shtëpi, troje dhe lidhen kontrata me trektar vendas për import eksport malrash. Mjaft prej tyre qëndronin një pjesë të vitit në qytet për të ndjekur vetë veprimtarit ekonomike. Por shpesher qyteti ishte për ta edhe një vend zbavitjeja. Kishte edhe të til që vizitonin për qëlime pune apo argëtimi edhe qytetet e Italis e të Dalmacis. Kërshit dhe misit që thurnin aristokratët e tokës me familje të patriciatit qytetar i bënin edhe më të ngushta lidhjet me qytetin. Mjaf pinjol familje shfisnike u vendosën përfundimisht në qytet dhe me kalimin e kohës me të ndodhi dukuria e asimilimit shëqëror e kulturor dhe shkryja e tyre në rethin e aristokracis qytetare. Kleri dhe roli i ti në jetën shëqërore e politike Në institucionet kishtare të shpërndara në të gjithë vendin vepronin klerik shqiptar të të gjitha niveleve. Për nga prejardhja dhe nga formimi këta përbëni një mas të e për heterogjene. Klerikët e niveleve të ulta, famultar, murgj, dhjak eti, rekrutoheshin nga shtresat e vobekta të popullsis. Për shumë prej tyre, shërbimi fetar ishte veshtë të tjera është një mjetë jetese. Me gjitha të futja në karierën fetare nuk e zgjith të gjithmon problemin e egzistencës. Burimet historike për mendin priftërin shqiptar të katandisur në gjendjen e lypsit, që shpesher dëtyroheshin të braktisnin vendin e tyre e të kërkonin fatin e tyre gjekë. Në shekuit dzidz vëra guza e qytetet e tjera dalmatine buisnin nga klerik të thjesht shqiptar të ardhur nga drishti, baleci, deja eti. Një pjesë të tyre arin të të gjente një farë sistemimi në kishat e manastiret e këtyre qyteteve. Të tjerë dëtyroheshin të mereshin me veprimtari jashtë kishtare, si trekti, artizanat eti. Nuk mungojnë të dhenat edhe për nga të rimin e tyre në akte kriminale. Klerikët e lartë në të kundërtën si regull vinin nga radhët e aristokracisë të tokës dhe të qytetit. 
nga një familie e shuar qytetare dursake rrit dhe kërë peshkopi Kostandin ka basila që aty nga mesi i shek. GE ishte në kryet të kishës ortodokse të dursit e mëtej të asaj të orit. Dominik Topia, vëla i kontit të nësh Topia nga Arbri, bëri një karier të shuar në urdrin Dominikan. Në shek. Dzivdz vetëm qyteti i lejshës pati një sërë peshkopësh nga dyrët suma, Jonima e Kamona. Bujar të tjerë nga familjet dushmani, Zaharia, skura drejtuan se lit peshkopale të pultit, Sapës, Krujës, Stefaniakës. Më një 1422 pjetër spani nga drishti e mërohet kërë peshkopi të varet, ndërsa vite më vonë, drishtjani tjetër pal e njëlli. Ishte kërë peshkopi dursit. Formimi i klerikve të rinë bëhej në shkollat fetare që funksiononin pran kishave katedrale ose pran manastireve të mëdha në durës, tivar, shkodër, orë, drisht, berat, mesopotam etje. Këtu me reshin një horit doktrinare e teologike më të domozdoshme për t'ju kushtuar profesionit të priftit ose të murgut. Për shumë klerik shqiptar për ju dha e formimit bashdon të edhe më tej me ndjekje në shkollave më të larta në vendet të tjera. Për klerikët ortodoks ishin mjaft të parapërqyra manastiret e mëdha të Thesalis, Stagoj, Meteorët, apo ato të malit Athos, Lavra, Hilandari. Klerikët katolik nga ana e tyre frekuentonin institucionet të njohura në Dalmaci e në Itali. Mjaft prej këtyre klerikve që i konsolidonin njohurit e tyre jash, arritën të zënë postet të rëndësishme kishtare jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet të tjera. Kështu, për sërë, rrëdh vitit 1250, Nikola nga Dursi, u tërhosh nga papa inocenti ivë në dhomën apostolike me detyrën e sekretarit e mëtej u emërua prej ti për shkopi kërtonës. Një tjetër klerit katolik nga Dursi, Andrea, u emërua më një 1379 provincial i urdrit Dominikan, Dominik Topia, nga familja e njohër e bujarve të arbrit. Ishte për mjaft vjetë kapelan personal i mbretit Robert Anshu të Napolit e më një 1325 vepronte si më këmbës i përgjithshëm i urdrit Dominikan për Dalmacin e për Dursin. Edhe më i madhë që numri i klerikve të thjesht katolik që qënë sistemuar në vendet të tjera, kërësisht në Itali e Dalmaci. Veçanërisht i lartë ishte numri i klerikve shqiptar në qytetin e Raguzës. Ata vinin kërësisht nga drishti, ulqini, pulti, tivari, baleci e nga dursi. Në vitin 1374 kuvendi i fretërve Dominikan në Raguz ishte thuaj se plëtsisht me murë shqiptarë. Anas Jeltas edhe në Shqipëri gjendeshin me shumic klerik të huaj. Duke e quajtur Shqipëri një zonë te për delikatet të konfrontimit me ortodoksin bizantine, papati dërgoj këtu që me kryimin e tyre në shek. GE, misionar të urdrave Dominikane Franceskan, që u bën propagandist të vijës së par të qështjes katolike në Lindje. Pjestarët e këtyre dy urdrave u vun deri në kryet të peshkopatave e kryet peshkopatave shqiptare, si qënë kryet peshkopat e tivarit, Franceskani Giovanni de Plano Caprino, 1229-1252, Dominikani Gulliemi Adas, 1324-1324, ose Franceskani tjetër, Antoni I, kryet peshkopi Dursit, 1269-1316. Duke përjashtuar rastet kër emërimi bëhe i drejt për së drejti nga Selia e Shend, kërët e diocezave katolike në Shqipëri, përkatsisht kërë peshkopët e durësit e të tivarit, zakonisht zgjideshin nga këshili i klerit, capitulum, që mblidej në kishën katedrale të qytetit. Të njëtën procedur ndishte edhe zgjedja e arkidiakut. Në durës, arkidiaku kërën të funksionet e kërë peshkopit, kur posti i ti që i zbrazët. Në qëtë rast, për kërë peshkopët e përsa zgjedur ishte i detyrueshëm shugurimi, konsakratio, nga papa i Romës. Ky bëhej gjatë një ceremonje solemne, gjatë së cilës të dërguarit e papës, në pranit të klerit e të popullit të qytetit, i dërzonin kërë peshkopit të rritë unikën, palium. Emërimi i peshkopëve bëhej nga kërë peshkopët e diocezës për katëse. Në qëtë rast, konfirmimi i selisë së shenjtë ishte edhe këtu i dëmosdoshëm. Vetëm njëra ndër peshkopatat shqiptare, ajo e arbrit, fitoja ty nga fundi i shek. Gji i statusin e veçantë. Sufragane së drejt për drejt të selis së shenjë. Peshkopi i saj e mëroj e shkarkoj drejt për drejt nga papa. Këtë status e fitoj në gjysmën e dytë të shek. 
gjëve edhe peshkopata e drishtit që kishte konfliktet të ashpra me kryer peshkopatën e Tivarit. Si do qoft e mërimi i klerit të lartë në Shqipëri në beti një qështje ku përplaseshin interesa e kompetenca të ndryshme, gjë që shkaktoj konfliktet të her pashershme midis përfajsuesve të hierarkis kishtare në Shqipëri, si dhe midis këtyre e papatit. Në qështje në emërimit të klerit për zi e i shpesh edhe pushteti laik, gjë që ndërlikon të akoma më tej për problemin. Zakonisht pas konfirmimit formal nga ana e papës apo e patriarkut të Konstantinopojës, këta u dërgonin letra rekomandimi pushtetarve lokal, me të cilat i lutnin të ndihmonin prelatët e rinjë në ushtrimin e funksioneve të tyre. Por sondimtarët lokal shpesh pretendonin të kishin dorë të lirë edhe në qështjet kishtare, përsa u përket zotërimeve të veta. Në gjysme në partë të shekë Gji, Papa Gregori I që ankoj se në diocezat katolike të Shqipëris së veriut në një ridikcionin e kryep e shkopatës e tivarit. Oficet kishtare shpërndaheshin nga pushtetar laj. Po atë ko, patriarku i kishës ortodokse, Manueli, proteston të ndaj despotve të epirit për emërimet e palishme të peshkopve të rinjë në selit dhe dursit, ohrit, kaninës, gjirokastrës e të janinës. Problemi u bëmë i mbreth pas shekë. Gjivë, kur pushteti i princërve dhe i feudalve shqiptarë u forcua së te përmi. Në vitet 70 të ati shekulli, Gjërgj Balsha shkarkoj peshkopët e një sërë qendrave në zotërimet e ti dhe emëroja ty njerëzit e vetë, pa përfilur protestat e papës Gregori Igja. Në të njëtën mënyrë vepronin me klerikët e tyre edhe fisnik të tjerë shqiptarë, si duka gjinët, të pjajt të shpataj. Me gjithë për kushtimin fetar që përgjithsisht karakterizon të klerin shqiptar, a i nuk mbeti i paprekur nga dukuri që përbënin një largi me shkelje nga normat e kishës e nga morali kristian. Në koncilin e tivarit, në vitin 1199, disa nga këto shkelje, si shqitblirja e oficive kishtare, simonia, martesa e klerikve, konkubinati, përvecimi i të djetave, u stigmatizuan fort nga përfajsuesit e papa inocentit i i. Me gjitha të reformimi i sjeljeve dhe i zakoneve të klerit katolik shqiptar mbeti një problemi pas gjithur për sëlin e shenjë. Situata nuk ndryshon të shumë përsa i përket klerit ortodoks. Edhe të ky ndodhnin shpesh shkelje flagrante të moralit kristian dhe të statusit të klerikut. Kështu, në vitin 1160 sinodi i shenjë në Konstantinopoj u mblodh për të gjykuar rastin e një mugur shqiptar, me emrin muzaka, që jeton të imartuar dhe që qërkullon të gjithë një jarmatosur. Në vitin 1305 në krej qytetin e përandoriz Bizantine u bëj njohur për bëmat e ti një tjetër klerik shqiptar, John Trimi, që filimisht arriti të fiton të misin e përandorit Andronit I i Paleologu por më vonë organizoj kundër ti një kërë ngritje, ku implikua në dhe bashkat dhe tarë të tjerë të ti me pozit në administratën qëndrore Bizantine. I til që epistrati Muzaka dhe një fisnik tjetër me emrin matrënga. Historiani Bizantin Bashkëkohës, Nichifor Gregora, e përshkruan murgun gjën trimi si një tribun popullor, që i hipur në binjëkaro dhe me shpat zhveshër thëriste popullin e Konstantinopojës në kërë ngritje. Figura e klerikut luftëtar është një figur tipike e mjedisit shqiptar, që ndeshet gjatë gjithë mesjetës. Barleci i rëfen se mbrojtje në kështjelës e Svetigradit më një mi e 428 dhe drejton të një murg nga abacia e shënëleshit në madhë në filim të shek. Gjif peshkopi i krujës, Andrea, që në balë të organizimit të qëndresës së fisnikëris shqiptare kundër pushtimit sërbë. Përveç ushtrimit të armëve, që gjithëse si gjykoj si amoral nga ana e kishës, klerikët shqiptar përfshieshin edhe në veprimtarit të tjera jo fetare, që me kohë u bën atribut i njerëzve të fes. Fjale është në radh të par për përfajsimin diplomatik të pushtetit laik, një fush kjo ku që moheshin shumë cilësi të tila si erudicioni, inteligenca, përmbajtja, gjakëtotësia, besueshmëria, që ishin karakteristike për njerëzit të fes. Ndaj ishte e kuptueshme që në shekë. Gjivë, të gjithë princërit e sundimtarët shqiptar u abesonin misionet delikate diplomatike brenda dhe jash vendit peshkopve të diocezave të tyre. Të tila misione kryen për balshajt peshkopët e shkodrës, tivarit e të drishtit, për zahariajt peshkopi i shasit, për dukajinet peshkopi i leshës, për topjajt peshkopi i dursit, për komnen balshën e vlorës peshkopi i arbrit, për shpatajt peshkopi i janinës etje. Vetë Gjërgj Kastrioti, Skënderbe u angarkon të misionet diplomatike në oboret e Evropës klerikve të besuar, si do mos miku të afrë të ti, kërë për shkopit të durësit, pal e njëllit. 
shërbimet e klerikve shqiptari vlerësonin si të qmuar edhe mbretërit serb, anëshuin apo qeveritarët venecian, që imbanin ata vazhdimisht pran vetës në cilësin e këshiltarit ose të emisarit për qështjet shqiptare. Klerikët shërbenin gjithashtu si noter, shkrues ose përkthyës në qytetet e në oborët e prinsëve shqiptarë. Aktivitetet të tila si a i mësuesit, preceptorit, i mjekut, i mjeshtrit piktor e skulptor plëtsojnë rethin e veprimtarive shëqërore, jashtë fetarët të klerit shqiptar. Vlen të përmendet roli i madhi i klerit, jo vetëm si kryues vlera shkulturore, por dhe si ruajtë si tyre. Kishet e manastiret u bën vendet ku u shkruan, u kopjuan dhe u ruajtën në shejku jo vetëm tekst e fetare filozofike e letrare, por edhe kronika të gjala të historisë së popullit. Ruajtja dhe transmitimi i tyre kërkoj shpesher sakrificat e vetë mohimin e klerit të thjesht. Në një shënim të vitit 1356, në një kodik të beratit, përshkruet vetë mohimi i priftit Theodul, i cili, gjatë rëthimit të qytetit nga Serbët, transportoj në kranë në një vënd të sigurt bibliotekën e manastirit të shëngjërgjit për të shpëtuar nga djetja e sigurt. Të një të njëbëri, më një mi e tre qinë dhe nëndë djetë dhe nëndë, i gumeni i manastirit të shënkollit në Perondi, Danaili, i cili në dy ori bibliotekën e pasur të manastirit dhe ja dërzoj për të ruajtur fisniku Teodor Muzaka. Ndjenja dyetare të shqiptarët Gjithë shka flet për atë që feja dhe ndjenjat fetare që në rënjosur dhe që në pjesë e pandare jetës dhe eksistencës por duke folur për ndjenjën fetare, besimin të shqiptarve në mesjet, duhet thënë se ajo të rashëgoj edhe një dos të madhe të besimeve e rriteve tradicionale pagane, gjë që jep të asaj edhe ti pare specifike. Rritet të tila shëqëronin shto aspekt të jetës, lindjen, vdekjen, punën, martesën, madja ato kishin depërtuar edhe në vetë kultin e shenjtorve të kryshterë. Kështu, kulti ishën Gjergjit, ishën Ilias, ishën Martinit, ishën Nikolës, ishën Vlashit Eti, ishën të mpleksur me plot motive pagane. Të tilë shenjtor, më tej përse simbole të kryshtera, ndërroeshin e festoeshin si luftëtar kundër së. Keqes, mbrojtës të njerëzve e të bagëtive, begatues të tokës, shërues të sëmundjeve, pra, një loj si që ishën ndërruar për ndit pagane të lashësisë. Në jetën e përdiqme vazhdonin të kryeshin praktika pagane, si që ishte ajo e flijimit, e therje së një kafshe, sa herë që ndërtoj një shtëpi, një ur apo një kështjel. Akti i flijimit shpesh herë bëhe nga dora e një prifti. Shqiptarët i besonin zotit të të kryshterve, por një herë shtregonin ndëri me frik edhe ndaj. Zotave të tjerë, demonve, shpirtrave të këqinë, zanave, vitores, gjerëprit mbrojtës të shtëpis dhe të familjes, hajmalive, etir, etir. Gjithë kjo të rashëgimi pagane në besimin e shqiptarve shiej me sy të keqë dhe luftoj nga kisha zyrtare. Në fakt këto i jebnin kryshterimit shqiptar të i pare të një kryshterimi popullor, jo doktrinor, dhe si të tilë e bënin të prekshëm nga lëvizjet kontestuese, herezit, që të rëndisnin herë pas herë kishën zyrtare. Një ndër këto herezi që njohu për hapje të gjerë në Shqipëri nga shekë. Gjë dhe që aty këtu mbjetoj deri në shekë. Gjivë është ajo e bogomilizmit e quajtur kështu prej priftit bulgar bogomil që njët si frimëzua si isaj. Bogomilizmi, si qdo lëvizje dualiste, e quan të botën të ndërtuar mbi bazën e dy parimeve, të sëmires dhe të sëkeqes. E mira për mblidh të botën shpyrtërore, kurse e keqe identifikoj me natyrën e pasurin. Në këtë të dytën për krasit e bogomilizmit përfshinin edhe institucionet të shtetit dhe të kishës, simbolet të pushtetit, dhunës e të pasuris, kryesa të satanajn. Kështu, i detë bogomile e ka përcenin kuadrin e një disidencet të thjesht fetare dhe mernin formën e lëvizjeve të vërteta shëqërore. Kjo shpjegon masivitetin e jashtë zakonshëm që një u bogomilizmi, si dhe ashpërsin me të cilën për andorët Bizantin u përpoqen të mbytnin këtë lëvizje. Në Shqipëri herëzia Bogomile pati një përhapje mjaftë të gjerë dhe këtu ishte një nga vatrat kërësore të saj. Do me thënës është fakti se i pari Shqiptar që na për cilët me emër tipik komptar nga burimet mesjetare është një far leka, drejtues rrëth vitit 1071 një lëvizje e Bogomile në rrëthet e Sofjes, ku a i kishtë shërbyrë deri atëherë si funksionar Bizantin. Shqipëria ishte gjithashtu një nga vatrat nga ku herëzia Bogomile u përhap drejt Italisë. Në shekë, 
Gjehi i përkrasit dhe Bogomilit, Patarinët, kishin kryuar në Itali një kishtë të tyre, në opozit me Romën, e cila në disa vendet e Italis së veriut quaj i kisha shqiptare, e cilësia albanensis, duke të reguar kështu vendin e origjines nga ku kjo herezi kishtë e ardhur në Itali. Problemi i devocionit dhe indjenjave fetare të shqiptarët është po ashtë indërlikuar si dhe vet problemi i fes dhe i kishës. Êshtë të vërtet se burimet historike nuk mungojnë të shënojnë her her mungesën e pasionit fetar, shfaqet të sinkretizmit apo rastet të shkeljeve flagrante të normave e të moralit të kishës jo vetëm nga laikët, por dhe nga vetë klerikët. Ndërkash më shumë ato dëshmojnë për të kundërten, për përshpyqmërin e devocionin fetar të tyre. Në këtë kuadër është një treguës vetë nëmë i madhi kishave dhe institucioneve të tjera fetare, të ndërtuara prej sundimtarve vendas dhe shtetasve të tyre. Po thuaj të gjitha familjet fisnike shqiptare u daluan në ndërtime të këti loj. Kështu, me emrin e skurajve lidet kisha e shënëmëris së brarit, 1.201, ose ajo e shënë klementit në orë, 1.295. Kjo e fundit u restrukturua vite më vonë nga fisniku tjetër shqiptar, Andrea Gropa. Muzakaj të beratit ndërtua një sër faltoresh, si për sër, kishën e shënëmëris së oparit dhe atë të shënë thanasit në kostur, 1385. Një ndërtimi të pjajve vështë manastiri i shënë gjënë Vladimirit Afer Elbasanit, 1381. Kisha e shënëmëris në ishullin e vogël të Maligradit, që ruhet mjaftë mirë edhe sot në liqenin e prespës, undërtua në vitin 1369 nga një sundimtar i vogël lokal. Qesar Novaku Si themelues, kisha është përmendën gjithashtu fisnik nga familjet Dukajgjini, Balsha, Zaharia Eti. Të gjithë këta, bashkë me dhuratat, unjinin kishave të tyre të drejta e privilegjet të ndryshme. Portretet e këtitorve, themeluesve, të kishave të tila për aqiteshin në afresket që zbukuronin muret e tyre. Dokumentet e stamentare të klerikve e të laikve, qofshin këta fisnik apo njërës të thjesht, tregojnë se në shumë raste këta u alinin trashëgim pasurit dhe tunqme apo të patunqme, pjesërisht ose tërsisht institucioneve fetare. Braktisja e jetës mondane është një tjetër treguës indjenjave fetare të shqiptarve në mesjet. Pasioni fetar ishtë ju shumë njërës të thjeshtë të zgjedhin jetën e heremitit apo të morgut, kushtuar tërsisht lutjeve dhe përsosjes morale në përmjet asketizmin. Në shek Gjivë morgu një fond nga Lukova u mbyll në një manastir në Malin Athos, ku u shua hajë shumë për përshpirqmërin e ti, sa që u kanonizua e u shpalë shenjë nga kisha ortodokse bizantine. Ashtu si një foni në manastirët e Athosit apo të Thesalis, kishtë edhe shumë mërshë të tjerë shqiptarë. Jetës monastike ju përkushtuan edhe pinjol të familjeve fisnike, si që ishte rasti i reposhit, vëllajt të skënderbeut që umbyll në një manastir të malit athos. Një shpreje kolektive e devocionit fetar qënë edhe pelegrinajët në vendet e shenta. I tilë që për shqiptarët e diokles, gentës, manastiri ishën mëris i rotecit, afertivarit, apo aji shirgjit në derdhjen e bonës. Manastiri ishën mëris së krajes në bregun për endimor të liqenit të shkodrës, kuru eshin reliket e princit gjën Vladimir të Diokles, vdekur më një mije të të mëdhjet, ishte një vënd pelegrinajji për popullsin e retheve gjdo 22 maj, kur kremtoj festa dhe shën gjën Vladimirit. Shqiptarët ortodoks ndërmernin pelegrinajje në manastiret e shën gjën Vladimirit, Elbasan, në atë të shën Naumit, Ohr, shën Kolit, Mesopotam, shën të Dorës, Arth, Etje. Klerik e laik shqiptar katolik e ortodoks ndërmernin udhëtime të gjata e të rezikshme për të vizituar vendet të shenjta jashtë Shqipëris, si në Monte Gargano, Campostel, Asizi, Barje në Rom, Itali, ose në Malin Athos, Konstantinopoj apo në Palestin, me shpres se kjo do t'indimon të të shluenin më katet e tyre. Shtrati populore tradicional dhe karakteri jo dogmatik i kryshtërimit shqiptar, bëri që të shqiptar të mos kultivoj kur far fanatizmi e intolerancë fetare. A i ofronte një pik referimit të përbashkët për të gjitha besimet, besimin katolik, atë ortodoks e më von edhe me besimin musliman. Pra ndaj marim barleci që vetë ishte prift, ka shkruar për shqiptarët se janë më shumë luftar se sa fetar. Kjo është hërsyja që në festa e në ceremoni fetare, si që në ato për shëngjën Vladimirin apo shëngjërgjin, mërnin pjesë sa të kryshterët, katolike ortodoks, aqë edhe muslimanët.